కరణం సైలెంట్ రీజన్ అదిరిపోయింది మాటల తోటలతో సొంత పార్టీ నేతలపైనే విరుచుకుపడే టీడీపీ సీనియర్ నేత కరణం బలరామకృష్ణమూర్తి గత కొన్నాళ్లుగా ఎక్కడా కనిపించడం లేదు పైగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును తప్పించుకుని తిరిగేందుకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారనే టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది వాస్తవానికి వైసీపీ నుండి అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ను చంద్రబాబు టీడీపీలోకి ఆహ్వానించడాన్ని ఏమాత్రమూ జీర్ణించుకోలేకపోయిన కరణం తీవ్రస్థాయిలో ఉద్యమించారు ఎక్కడ అవకాశం వస్తే అక్కడ ఆధిపత్యం ప్రదర్శించాలని ప్రయత్నించారు అయితే అనూహ్యంగా తాను అనుకునేది ఒకటైతే చంద్రబాబు చేసింది మరొకటి మొత్తం టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా చంద్రబాబు ప్రధాన కార్యదర్శిగా లోకేష్ బాబు ఇద్దరు కూడా గొట్టిపాటికి అండగా నిలబడ్డారు అంతేకాదు పార్టీ విధి విధానాలకు అనుగుణంగా పనిచేయకపోతే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని చంద్రబాబు హెచ్చరించే వరకు పరిస్థితి వచ్చింది దీంతో కొన్నాళ్లు కరణం సైలెంట్ అయినా మళ్లీ వివాదాలతో చెలరేగిపోయారు ఇక ఈ విషయంపై మరింత సీరియస్ అయిన చంద్రబాబు ఎలాంటి చర్యలైనా తీసుకుంటానని గట్టిగా మరోసారి వార్నింగ్ ఇవ్వడంతో కరణంకు ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది దీనిపై చర్చ చేసేందుకు మంత్రుల బృందం అటు గొట్టిపాటిని ఇటు కరణాన్ని కూడా రాజధానికి పిలిపించిన సందర్భంలోనూ గొట్టిపాటిపై కరణం కుర్చీ ఎత్తడంతో ఇక పరిస్థితి చేజారిపోయింది ఈ క్రమంలోనే రంగంలోకి దిగిన చంద్రబాబు సహా లోకేష్లు మరింత గట్టిగా కరణానికి బుద్ధి చెప్పడంతో పాటు గొట్టిపాటిని దగ్గరకు చేర్చుకోవడంతో బలరాంకు ఏం చేయాలో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడింది మంత్రి పదవిని ఆశించిన ఆయనను చంద్రబాబు పట్టించుకోకపోవడం ఒక మైనస్ కాగా తనకు బద్ధ వ్యతిరేకి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన గొట్టిపాటిని చంద్రబాబు చేరదీయడంతో మైనస్ మీద మైనస్ అయిపోయింది అయితే తన తనయుడు వెంకటేష్కు వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇప్పించుకోవాలని ఆయన ఎంతగానో తపన పడుతున్నారు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో అద్దెంగ టికెట్ను పార్టీ అధిష్టానం గొట్టిపాటికే ఖరారు చేసింది దీంతో ఇప్పుడు మరిన్ని చిక్కుల్లో పడ్డారు కరణం ఇక ఏమాత్రం నోరు మెదిపినా మొత్తానికే ఎసరొచ్చే పరిస్థితి ఉంటుందని తనకు కూడా పొగబెడితే పరిస్థితి ఏంటని ఆలోచించారు ఇక మరో రూపంలో అభయం కనిపిస్తుండడంతో ఎదిరించడం కన్నా తలంచుకోవడమే మేలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నట్లు తాజా సమాచారం వచ్చే ఎన్నికల్లో కరణం కుమారుడికి టికెట్ ఇవ్వకపోయినా ఏదో ఒక విధంగా మంచి అవకాశం ఇస్తామని మంత్రి లోకేష్ నేరుగా వెంకటేష్కు హామీ ఇచ్చినట్లు తెలిసింది అంతేకాదు నువ్వు మీ నాన్న మాట వెనకు జాగ్రత్తగా ఉండు నీ ఫ్యూచర్ నాది అని లోకేష్ హామీ ఇచ్చినట్టు కూడా తెలియడంతో ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మౌనాన్ని మించిన పరిస్థితి మరొకటి లేదని గ్రహించిన కరణం తన పనేదో తాను చేసుకుని పోతున్నాడని అంటున్నారు విశ్లేషకులు సో మొత్తానికి ఎలాంటి వారిని ఎలా దారికి తెప్పించుకోవాలో చంద్రబాబుకు తెలిసినంతగా మరెవరికీ తెలియదని మరోసారి రుజువైంది